Hi, welcome to my YouTube channel. Now, in this video, I am going to share the comparison of fractions. Now, there are three different types of fractions. We are going to compare them. First one, like fractions. For like fractions, the fraction with greatest numerator is bigger. Then, we are going to compare the fraction with greatest numerator is bigger. Then, we are going to compare the fraction with greatest numerator is bigger. Then, we are going to compare the fraction with greatest numerator is bigger. அப்போம் for example 7 by 3 then 8 by 3 இவ்வட ரண்டிலும் denominators 3 ஆனு அப்பு இங்கனை denominators same ஆய் வந்தால் நம்மலும் பின்ன numerators compareயாசியா இவ்வட 8 என்ன வண்ணம் நம்பர் 7 நேக்காலும் greater ஆயது உண்டு நம்மலுக்கு இ fraction ஆயிருக்கும் எதில் அனும் numerator big ஆயிட்டுலது அது ஆயிருக்கும் greatest fraction அப்பு அதனை காரணம் நமக்கு explain ஜியாம் பட்டு 8 by 2 நுக்கியா. இத்தின்டை simplest form நான் அண்டு தேமினி. அதையது numerator நின் denominator நின் நம்மலு 2 ஓன்டு divideயா. அப்பு 2 ஓன்டு divideயும் போ. அதின்டை simplest form கிட்டும். 8 by 2 நான் 4. Then 2 by 2 நான் 1. அப்பு எகதேசம் 8 by 2 நான் divisible ஆனங்கள் 8 divided by 2 செய்யினேன் equivalent ஆனு. அப்பு 4 நின் கிட்டி. இன்னி இதே போல தன்னே வேர் ஒரு fraction கண்சிடரியா 12 by 2. 12 by 2. இவ்வட 2 தன்ன. 2 ச்தலத்தும் denominators செய்மானு. 2 ஏன்டிலும் 2 ஆனு denominator. Numeratorம் மாத்ரானு 1 ஏன்டில் ஏயிச்சு 1 ஏன்டில் 12. இனி இவ்வட நம்மல் division செய்து simplest formulaக்கு ஆக்கிக் கையின்னால் இந்த வட்டும் நம்மல் 2 தேமிலும் 2 ஓன்டு divideயா. 12 divided by 2 நான்னால் 6. 6 by 1. காரணம் எப்படக்கே denominators செய்யம் ஆயிட்டு வெரினோ அப்போம் numeratorல் ஏதானோ big ஆயிட்டு வெரினது ஆ fraction ஏறிக்கும் value wise கூடுதல் ஆயிருக்கே காரணம் fraction வன்னால் ஏகதேசம் it is equivalent to division தன்னியானு அப்போம் இவ்வட நோக்கி கையா நாம்கு மன்சிலாவும் ஏதிலானோ வெளிய numerator வந்தது அது ஆயிருக்கும் biggest fraction அப்போம் நாம்க like fraction கம்பையிரியும் போ check 4 by 9 and 7 by 9 இவ்வட நம்மலுக்கு இந்த first look தனே காணா நம்மக்கு இவ்வட denominators same ஆனு அப்போ இன்னி நம்மல் just numerator நோக்கு எதானோ biggest one 7 ஆனு biggest one அப்போ நம்மல் direct ஆயிட்ட நம்மக்கு symbol உடுக்காம் this is the greatest one இன்னி வேறோர் example நோக்காம் sorry Second example, 34 by 7, then 3 by, sorry, 34 by 9, 3 by 9, then 26 by 9, 8 by 9. இதினே நம்மலும் compare இயும் நாரே. அப்பா, compare these fractions வனால் எல்லாதிலும் denominators same ஆனு. அப்பா, big, 8 உம் smallest to 1 வனால் ஏதானோ சரிய numerator, அதா இருக்கும் smallest to 1. அப்பா, நம்மல் ஆதிந்தனே 3 by 9 ஏதா. This is the smallest one. பின்ன நோக்கும் போ 8 ஆனு செரிய நம்பர். So 8 by 9, then 26 by 9, then 34 by. எப்போ biggest fraction வண்ணால் ஏதானோ greatest numerator வண்ணது அதை இருக்கும் biggest fraction. இனி நம்க்கு second type வண்ணால் unlike fraction ஆனு. Sorry. For unlike fractions with same numerator, the fraction with smallest denominator is the bigger one. அப்போம் இன்னிப்போம் unlike fraction நு வர்ணால் வேர் ஒன்று வல்லா denominators different ஆயிட்டு வேர்ண்ண fractions இன்னி அன்னா unlike fraction தரியா the 4 by 9 then 3 by 8 இவ்வட ரண்டிலும் denominators different ஆயிட்டு வந்து இங்கன denominators different ஆயால் அது இன்னி அன்ன நம்மலு unlike fraction நு பரியா இங்கனில் unlike fractionsலு same numerator வேர்ண்ண condition ஆனங்கள் இப்போ அது எங்கினியாக கம்பேரியான்லதானு இயும் வீடியோ. அப்போ நம்க்கு விடை நோக்காம். இப்படை ரண்டிலும் நம்மல் fourteen then again fourteen. இது ரண்டும் numerators same ஆயிட்டு denominators செருதா different ஆயிட்டு வேறியான் denominators. அப்பு இதிலே comparisonல் நம்மல் என்தாச்சான் நம்மல் conceptிலும் மனிச்சிலும் விஜாரிக்கின்றது division ஆனு. Division நல்ல concept ஆனு நம்மல் விட மனிச்சிலும் விஜாரிக்கின்றது. அப்பு நம்மல் smallest number ஓன்று divide ஏம்பிடல்லே நம்க்கு வெல்லிய வேலியும் கிட்டு for example நம்மல் 8 by sorry 8 by 2 செய்தையின்னால் நம்க்கு 4 நான் answer கிட்டும். பக்சின் நம்மல் 8 by 4 ஆனை செய்யினங்கிலோ நம்க்கு 2 நான் answer கிட்டும். அப்பு same numerator வந்ன சமேத்து நம்க்கு எப்ப்பிடானோ denominators 
സെയിം ന്യൂമറേറ്റർ ഉള്ള സമയത്ത് എപ്പോഴാണോ ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡിവിഷൻ്റെ ആൻസർ വലിയ നമ്പറായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഫ്രാക്ഷനിൽ ഇവിടെ സെയിം ന്യൂമറേറ്റർ വന്ന സമയത്ത് താഴെ ഡിവിഷൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാലോചിക്കുക അപ്പോൾ ഏതാണോ ഡിവൈസർ ചെറുതായിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മളെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമ്മളെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ബൈ ഏതാണോ ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുത് അതായിരിക്കും നമ്മളെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഇനി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇതിന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് വേറെ ഒന്നുമല്ല വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്യാനും ദെൻ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യാനും അപ്പോൾ ഡിവൈസർ എപ്പോഴാണോ ചെറുത് അതിലായിരിക്കും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടുക അല്ലേ ബിഗ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ചെറിയ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഈ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് പോർഷൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു ഹോൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ എയ്റ്റ് ഭക്ഷണമാക്കിയിട്ടും നമുക്കൊരു ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എയ്റ്റ് പീസായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വേ കഷ്ണത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കുറവാകും പക്ഷേ ഫൈവ് പീസസ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പീസസ് കിട്ടും അല്ലേ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഓഫ് അല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് പീസ് വലുതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസർ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വലിയ വാല്യൂ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുക സോ നമുക്ക് ഇതിന് ബിഗ് ആയിരിക്കും ഇത് സ്മോൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഏതാണോ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ അതായിരിക്കും നമ്മളെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സോറി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് വാല്യൂ അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാലോചിച്ചാൽ മതി സെയിം ന്യൂമറേറ്റർ വരുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദൻ ട്വൽവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ദൻ ട്വൽവ് ബൈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ദൻ ട്വൽവ് ബൈ ഫോർട്ടി സോറി ട്വൽവ് ബൈ ഫോർട്ടി ത്രീ ഇങ്ങനെ കുറേ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവിഷൻ എന്നുള്ള സെയിം കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാലോചിക്കുക ഏതിലാണോ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ഡിവൈസർ അതായിരിക്കും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഫ്രാക്ഷൻ വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വാല്യൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അതായത് സ്മോൾ ടു ബിഗ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ട്വൽവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡാണ് അതിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറവ് വാല്യൂ കിട്ടുക കാരണം വലിയ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ആയിട്ട് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പീസസ് സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ട്വൽവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ചെറുത് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ട്വൽവ് ബൈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പിന്നെ കിട്ടും ട്വൽവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ദൻ ട്വൽവ് ബൈ ഫോർട്ടി ത്രീ അപ്പോൾ ഏറ്റവും സെയിം ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതിലാണോ ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതായിട്ടിരിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് വരിക ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി വേറെ തേർഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ന്യൂമറേറ്റർ ഇനി അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷനിൽ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിനോമിനേറ്ററും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ന്യൂമറേ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി ന്യൂമറേറ്ററും കൂടി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ടെക്നിക്ക് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാനില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് മേക്ക് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ബൈ ഫൈൻഡിങ് എൽ സി എം അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യണം ഫൈൻഡ് ഈക്വലൻ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഗിവൻ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഹാവിങ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആസ് എൽ സി എം അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കി മാറ്റുക എൽ സി എം ആക്കി മാറ്റുക അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നെറ്റ് എഫക്റ്റിൽ നമ്മൾ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുകയാണ് കമ്പയർ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്
അങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് കോ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ഫ്രാക്ഷനെയും തേർട്ടി ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ തേർട്ടി കൊണ്ട് ഡിവൈ ഈ എൽ സി എം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എൽ സി എം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒരു ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ന്യൂമറേറ്ററിനെയും സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫൈവിനെ ഇവിടെയും നമ്മൾ അതേപോലെ തേർട്ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഞാനത് എഴുതാറില്ല സ്വതവേ അപ്പോൾ ഫൈവിന് സിക്സ് ടൈംസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ തേർട്ടി എന്ന് എഴുത് ഇനി അതേപോലെ ഫൈവ് ബൈ സിക്സിനെയും നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴും സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി ഈ തേർട്ടി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് നമ്മൾ തേർട്ടി എൽ സി എം ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നെറ്റ് എഫക്റ്റിൽ എൽ സി എം തന്നെ നമ്മളെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടും ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ തേർട്ടി ആണ് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ദെൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി ആണ് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആയി വന്നാൽ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സിൽ ഏതാണോ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് വൺ അതാണ് നമ്മളെ ബിഗ് ഫാ ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിന് ഇനി നമ്മളെ ആൻസർ ആയിട്ട് കൺ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഫോൺ പോകണം ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആണ് സോ നമുക്ക് എഴുതാം വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ തേർട്ടിക്ക് ഈക്വലൻ്റ് ആയ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇതാണ് നമ്മളെ ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഈസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഏതാണ് ഈക്വൽ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഇത് നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് കാരണം ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫ്രാക്ഷൻസ് താഴേക്ക് എഴുതുക ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ദെൻ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഫൈവിനെ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഫോർ കൊണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ തന്നെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ എൽ സി എം ഒന്നും കാണാൻ പോകണ്ട ഈ ഫോർ ബൈ ഫൈവിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോർ ബൈ ഫൈവിനെ ട്വൻറ്റി കൊണ്ട് സോറി ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെയും സെയിം ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നാൽ മതി മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഫോറിനെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവിനെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മളെ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസും എന്തായി സെയിം ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഉള്ള അതായത് ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറി ട്വൻറ്റി ഉള്ള രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി എഗെയിൻ നമ്മൾ ഈ ഫോർ ബൈ ഫൈവിനെ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി കിട്ടി അപ്പോൾ രണ്ടും വാല്യൂ സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്ന രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസും സെയിം തന്നെയാണ് വാല്യൂ ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഈസ് ഫൈവ് ബൈ നയൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ബൈ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോർ ബൈ ഫൈവിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണോ നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് കാരണം നയനും ഫോർ നയനും ഫൈവും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സും ഇവിടെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് ഇനി നോക്കിയാൽ ഇതിൽ നയനെ നമ്മൾ
45 ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാന്നാണ് കേട്ടോ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഫ്രാക്ഷൻ കൺവേർഷനിൽ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാനത് എഴുതിയില്ല എന്ന് മാത്രമുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ഫോർ ബൈ ഫൈവിനെയും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നയൻ വരും ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമുക്കിത് കമ്പയർ ചെയ്യാം കാരണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവും തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവും നമുക്ക് ലൈഫ് ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് മാറി കാരണം ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ എൽ സി എമ്മിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇനി നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഈസി ആണ് ഏതാണ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ന്യൂമറേറ്റർ തേർട്ടി സിക്സ് സോ ദിസ് ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് സോറി ദിസ് ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവിനേക്കാൾ വലുതാണ് തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇനി നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി നിർത്തിയാൽ പോരാ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ വാല്യൂലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിരുന്നു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ നയൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ നയൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ഫൈവിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യുക അതായത് ലൈഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്റർ കമ്പയർ ചെയ്യുക അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷനിൽ ന്യൂമറേറ്റർ സെയിം ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതാണോ ഡിനോമിനേറ്റർ ചെയ്തത് അതായത് ഡിവിഷൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാലോചിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക എല്ലാം ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എൽ സി എം ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ എൽ സി എം കണ്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ നിങ്